যারা ফার্স্ট মিনিটের ভিতরে আইতেন না তারা রাহুলের দরকার নেই লাগতো না আমরা লোক যা দরকার এতে বেশি হয়ে গেছে কারো মুসলিম ভাই যদি আইতেন স্যার আইলে আইতেন পারে না আইলে ভাই যদি তালা আসেন সবাই ভিতরে আসেন জায়গা দাও আপনারা যারা বসছেন একটু সামনে আগাইয়া বসেন মুরব্বী ওই যে সচেতন মুরব্বী বসে লাগা আরে আমার সাউনের লেগে যাইতাম যদি দম খাইতেছে গতকালকে থেকে দম খাইতেছে তোর এটি লইয়া আইসো তি তুমি কবুল করো বছরে একটা মাফিল আল্লাহ এটার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ আপনার সর্বোচ্চ দুইটা ঘন্টা সময় আল্লাহ তোমার কাছে ভিক্ষা চাই তারপরে তুমি ম্যাগ দিতাম মনে করলে দিব আপনার বাকি তালা তারপরে ম্যাগ দিলে দিব আপনার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু ঘন্টা দুই এক সময় তোমার কাছে ভিক্ষা চাই আমি কন জোরে কন তোমরা ম্যারাথন দেবে আইয়া বইয়া না লাগবে আপনার এটা করে জিততে না না ফাঁকা জিততে এই যে হ্যাঁ আসা হম মার্শাল্লা দিতে বাইরে তারা বনের লেগে বিছনা টিসনা দিতে আছে হ্যাঁ মার্শাল্লা সুন্দর হয়েছে এসাই এসাই বয়ালাম আপনার লেগে বাস শুরু করতাম ফর্তাসি না হ্যাঁ বসেন না বসেন হ্যাঁ বসেন এমনি না পুরো মিল করে বন হ্যাঁ সুন্দর হয়েছে আমরা শুরুতে আল্লাহর কাছে দয়া চাই আপনাদের কাছে দোয়া চাই আল্লাহ যেন আমার মুখ দিয়ে সেই কথাগুলো বের করে দেন যেগুলো আমার জন্য দরকার এবং আপনাদের জন্য দরকার সবাই পড়েন আমিন এটা ভালো হয়েছে মাঝে কিছু পানি পড়ছে তো এটা ছড়াইয়া বৈশাখ ছড়ান টান দিয়া ছড়ান সবাই এই এই ছড়াইয়া এই বৈশা পড়েন এখন এটার উপরে বর্ষা মার্শাল্লাহ হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে ফাইন আল টানন লাগতো না দেন হ্যাঁ মার্শাল্লাহ যারা আইব বাইক বরাবর ঢুকাই দিয়েন যেন এদিক দায়সা ঢুইকা বৈশা যাইতে পারে ইনশাল্লাহ মাঝের জায়গাটা ফাঁকা আছে এখন আমি যখন যেটা বলতে বলি আসতে বলবেন না জুড়ে বলবেন সবাই যদি জুড়ে যে কইব এটা ওই জুড়ে কয় না আমি যখন যেটা বলতে বলি আসতে বলবেন না জুড়ে বলবেন আবার একটু জুড়ে উঠছে দুই একবার কইবেন না বারবার কইবে দুই একজন কইবেন না সবাই কইবে যারা মোবাইল হাতে ধরে রাখছেন বন্ধ করেন কারণ এবার এই ডাল লাগিয়ে আমার ফেল চাইতে পারছে না স্বাভাবিক না না আপনি এটা প্রশ্ন করবেন সহন লাগবে না ইউটিউবে অনেক ওয়াজ আছে কুটি কুটি ওয়াজ আপনি কয়টা চাইবেন চাইতে চাইতে ভুট্টুবে ভরে যাবেন না ওয়াজ বাহির তো হুদ্দ দেখতে দইরা দরকার আছে আমার সবসময় তো ভিতরে দেখেন তো বাড়ি শিখি তা হ্যাঁ সুন্দর হয়েছে আমার সঙ্গে এই গেটটার কাছে একজন দায়িত্বশীল শিক্ষক থাকা লাগবে যেন যে হাফের সাহ হুজুরে আসেননি হ্যাঁ হাফের সাহ হুজুরে আদর কইরা কইরা বোয়াই দিয়েন আলী আকবর হুজুরেও মকবুল হুজুরে তারা দৈরা দৈরা আদর কইরা বোয়াই দিয়েন কথা না হুন্নে উন্নতান কইরেন হ্যাঁ সুন্দর করে বসাই দেবেন একজন লোক দাঁড়াইতে দেবেন না এটা মাহফিলের জন্য বিশৃঙ্খলা ক্ষতিকর এটা মাহফিলেরও সুন্দর হয় সুন্দর হয় একটু ধৈরা বসাই দিয়ে অনেকে আছে হাতনের লেগিয়া খাইতে পারে না এরা আছে অনেকে স্বর্মে বয় না মন্ডায় কয় বইত কিন্তু স্বর্মে কয় না যে এলে এরা বয় অনেকে আমিন কন কি কত হয়েছিল আসতে না জুড়ে কত হয়েছিল মোবাইল এমনি ধৈরা তখন না ফকট হলো নতুন নতুন তেমন আমার ইয়া বুঝছে না তেমন করছে আমি আরেক থাকছে লেতে ধরে বইয়া থাকি এটা কি হেই হুজুর মনে করছো এটা নমুনা দেখো না কি যাইতে আছে মার হাবা কয় না এই যে মার্শাল ভদ্র ভদ্র মানুষগুলো সুন্দর সুন্দর মানুষগুলো চলে আসতেছে তারা এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল ফিসা বুজুরে দিয়ে আইয়া না তারা এলে গিয়ে আইয়া না আল্লাহ যারা রাস্তাঘাটে দোকান পাটে আছে তারা রে কতক্ষণের ভিতরে আওয়ার তৌফিক দিয়া দাও আমি তো আমরা শুরু করি ইনশাল্লাহ 
আল্লাহর কাছে দয়া চাই আপনাদের কাছে দোয়া চাই আল্লাহ যেন আমার মুখ দিয়ে সেই কথাগুলো বের করে দেন যেগুলো আমার জন্য দরকার এবং আপনাদের জন্য দরকার সবাই পড়ে না আমি বন্ধুগণ আমি সোয়াগঞ্জের আশেপাশে অসংখ্য মাফিল করেছি এক দুই ডানা অনেক মাফিল করছি রাস্তার ওই পাশেও করছি এই পাশেও করছি কিন্তু এই জায়গাটা তখন মূল সোয়াগন আমি আর কখনো আসি নাই এটাই আমার জীবনে প্রথম আশা ভিতরে যে এত সুন্দর একটা মাদ্রাসা আছে এটা আমার জানা ছিল না এটা আমি দেখছি এটা নিচের দিকে এত সুন্দর জায়গা আছে একটা এটা আমার জানা ছিল না আমি দেখে খুব খুশি হয়েছি দিনের একটা মার কাজ এখানে আছে আপনাদের ছেলে মেয়েরা এখানে পড়তে পারতেছে এটা আপনাদের জন্য একটা সৌভাগ্য আজকে তো মানুষগুলো পশুর চাইতে নিকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে কারণ যেই বাচ্চাগুলোরে মুসলমানের সন্তান হিসাবে পড়ানোর কথা ছিল আউজুবিল্লা বিসমিল্লা এটা নেড়ে নিয়ে কেজি স্কুলে ভর্তি করা টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল পড়ে ঠিক নেই এটা নেড়ে পড়ানোর কথা আউজুবিল্লা হিমিনার সাইতানের যেইতে লাগছে তারা যদি কয় যে তুই এরা কিতা লাগছ কই তুই তাই কই বা ভাই আমি গুল্লি করে আমার এটা লাগ কইতাম পারতাম না কিতা লাগছে একটা তো কথার একটা আগামাতা আছে এটা কি তা লেখলো এটা আমি অনেকভাবে চিন্তা করছি এটা কি তেরা সিং আবার ডিম কি তেরা ডিম দোহারে মুরগা আসে তো মুরগা আসে শিং উঠব কিন্তু নাউজুবিল্লা কহ জোরে কন নাউজুবিল্লাহ এই তো আমরা ফলা ফাইন্ডে ফরাইয়া অসুখ বানাই দিছি ঠিক নেই একটা ফলা কেমনে বন লাগবো এটা সি হয় না কেমনে খাওয়ান লাগবো সি হয় না হ্যাঁ কেমনে আউজুবিল্লা বিসমিল্লা কইব গোসল কি কারণে ফরজ হয় ফরজ গোসল কেমনে করণ লাগে অজু কেমনে করণ লাগে কোরআন শরীফটা কেমনে শুদ্ধ করে ফরণ লাগবো এই কোরআন শরীফটা কেমনে মুহস্ত করণ লাগবো কোনো আয়োজন নাই কোনো আয়োজন নাই কিতা ফরায় কিতা না ফলা ফাইন এই ফাঁস করে আবার ওইতে আছে ভালা করে বাংলা লিখতে পারে না ইংরেজি লিখতে পারে না আরবির কথা তো কইয়া লাভে নাই তারে যদি কই সুরা ফাতেহারা কত আইস দেয়া কই হুজুর নাই তোর হুজুর দরকার কি তুই মুহস্ত সুরা ফাতেহা কইবি তুই কি নামাজও করিবি হুজুর সারাও তো তুই ফুরতি পারবি তো ফরজ না কই নাই তা তো না হলে দিয়ে সমস্যা আছে সমস্যা আছে মানে দেখা আরে না আর কি ঠিক নে তো তুই সুরা ফাতেহা পড়ত মুসলমানের ফুতাই আবার বেড়া গিরি দেখাও আবার মনসের মধ্যে খেলে কো আমি কি মুসলমান না তুমি যে কি মার খা মুসলমান তোমারটা তুমি জি গেলে তো সারা আমরা জি গাও গিরতাম ঠিক নে তুমি সুরা ফাতেহা পারো না আবার জি গাও আমরা কি মুসলমান না তোমার না কইছে কারা তোমার কাম এ না না অন কোন বেড়ি এতে খেলে যদি আমরা কি বেড়াইত না তো বেড়াইতে লাগে দৌড়তেন না বিড়ি গাও বাসার সা দৌড়তেন না বিড়ি গাও তাহলে বাসার সাধুরতেন পারেন না এরপরে গিয়া দৌড় দিতেন পারেন না এরপরে গিয়ে আপনি গুসলিং দিতেন পারেন না এরপরে গিয়ে আমরা তারার মতো খেত দাইতেন পারেন না ধানের বাল্লই আটতেন পারেন না আবার কোন আমরা কি বেড়াই না আমি যে বেড়ি হই লক্ষণীয় তো কম ঠিক কি না কও আমরা তো কেউ মুসলমান না কোনের আমরা কোনো ইচ্ছা নাই তো আপনার মুসলমান না কইলে আমার লাভ কি তা মুসলমান কি সংখ্যায় বাইরে গেলে আমরা কোনো লস আছে নাকি আমরা হুজুর ঘর কোনো খানায় কম পড়বো আমরা তো চাই আরো মুসলমান হইয়া যে গাও পুরা পৃথিবীতে আটশো কোটি মানুষ আমরা চাই সবাই মুসলমান হয়ে যাক মুসলমান হইলে তো আমরা লাভ ছাড়া কোনো লস নাই ঠিক কে রাখাও কিন্তু তুমি মুসলমানের ফুত সুরা ফাতে পারো না নামাজ ইচ্ছ না এটাই শেষ আমি কো তুমি মুসলমান না না কিতা তুমি আমরা জি গাও কে তোমার বিবেকে জি গাও নাহলে তোমার মারে জি গাও নাহলে তোমার বউ হরে জি গাও তোমার বউ তোমার মুসলমান মানে তো আমার উদ্যোগী জিগাইয়া উদ্যোগী দূষিত লোকতা নবীজি যখন দুনিয়াতে আইসে নবীজি হেরা গুহাতে যখন গেছে গরম হেরা গুহায় যখন উনি ধ্যান মগ্ন হেরা গুহায় আমি উঠছি দাঁড়া মনে করো না এম নেই করছি আমি দুই হাজার সালে যখন পয়লা হজ মার হাবা দুই হাজার সালে যখন আমি পয়লা হজ গেছি আমার যারা বক্ত মরি তারা কয় হুজুর হেরা গুহারা চাইবেন আমি তো ছবির ভিতরে দেখছিলাম দাদায় 
ভিডিও ভিডিও ক্যামেরার মতো আছে এরকম টান দিয়ে সাইড দিয়ে কট্ট করে আওয়াজ হয় এটা গুইরা গুইরা এটা দিয়ে হাজা তো হেরার মধ্যে দেখছিলাম ভাবলে বড় করছিলাম কিন্তু রায় দিয়ে চাইতাম তো আইসি যখন তো কুদুর চাইয়াই এই হেরা গু হারা কী রকম চাইতাম তো মন্ডায় কয় এই যাহন যে বলি কুর যাহন যে ভাবি বেশি ওসা বিলে আহ কথা কয় না আমি কি বেশি ওসা বিলে কহে একটু ওসায় তো আমি কি ফারাম দিই বেশি ওসা তুলতাম তো ভেড়িত বেড়ে উঠে না তখন আমি চিন্তা করলাম তো বেড়া থেকে না হ্যাঁ ভেড়ে তুল তখন আমরা উঠতাম পড়তাম না আমি বাংলাদেশে থাকতে হুমসি এই হেরা গুহার চাইলে আমি উফরে চাইলে ফিসি দিয়ে বিলে টুফি ফুরে যাই গায়ে এত ওসা আমি গিয়ে আসলে আমি কুদ্দ ফোরা করে চাই ফোরা করে আমি কি তারে বাংলাদেশে থাকতে দিয়ে হুমলা আমারে দুইজনে দুইগুল দিয়া ধরিয়া এর ফলে হেরা গুহার কাছে যখন গেছি গিয়া দিই প্রচন্ড ভিড় অনেক দেশের মানুষ এখানে দুহনের লেগা বনের লেগা রবিজি যেই জায়গাটা বইয়া রয়েছে সাংঘাতিক একটা জায়গা কুদ্দুরে কায় তুলে ফললে তিনশো সোয়াদ নিচে ফুটে যায় বাকে এই রকম মশা জায়গা এটি কইয়া লাভ নাই বিশাল মশা তিনশো সোয়াদ কি আরো অনেক বেশি আমারে কেমনে জানি কি তা কইছে আমরা মরিদরা তখন সব লোক সরে গেছে আমি গিয়া বইছি বয়ার পরে আমার মনে হইছে যে আমার মনে হইছে এটাই কইতে আসি আমার মনে হইছে যেন আজও ওই হেরা গুহার ভিতরে নবীর গায়ের গন্ধ পাওয়া যায় আমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তে ছিল গাল বেবে টপ টপ করে পানি পড়তে ছিল আমার বুড়ি দ্বারা আমার কয় হুজুর উঠতে কষ্ট নামতে এত কষ্ট নাই কান্দেন না তারা মনে করছে আমি নামনের ডরে নি কানতে আসি উঠতে তো অনেক কষ্ট হয়েছে তো আমার তারা বুঝ দিতে আসে হুজুর উঠনটা যে কষ্ট ফার নামতে এত কষ্ট না তারা মনে করেছে আমি পাহাড় থেকে কেমন করে নামবো এই কষ্টে বোধ হয় আমি কাঁদতেছি আমি বললাম বাবা আমি তো আমার কষ্টের জন্য কান্দি না আমার মনে পড়ে গেছে দেড় হাজার বছর আগের কথা আমার মনে পড়ে গেছে আম্মা যান খাদিজার কথা মরি দ্বারা কয় হুজুর বুঝলাম না কোন কথার আপনার মনে পড়ছে আমি বললাম বাবা যখন নবীজি হারা গোহায় তখন ওনার বয়স চল্লিশ ছুই ছুই চল্লিশ বছর বয়সের কাছাকাছি নবীর বয়স ওই বিয়া করছে পঁচিশ বছর বয়সে তখন আম্মা যান খাদিজার বয়স চল্লিশ নবীজির বয়স পঁচিশ এখন নবীজির বয়স চল্লিশ আম্মা যান খাদিজার বয়স পঞ্চান্ন বছর কত বছর পঞ্চান্ন বুঝছেন না ফার্স্ট পঞ্চাশ এটা বুঝছে বাবা কত রে বার হাবা কয় না তো আমি যখন যেটা কই আওয়াজ দিয়া লইয়া পড়বো আওয়াজের লগে ওয়াজ খাওয়া ভালো হইলে শাহিদারি করে মজা আছে ঠিক নিও আর যেটি দিয়া গেছে এই দিয়ে যদি লারে সারে শাহিদারের সাথে ওই ঢানতে খাইতে পারে না হবে লইয়া বইয়া রইছে ঠিক নিও আমি দেওয়ানোর আগে নলা দিয়া ফ্লেট খালি করে লাইবা শাহিদারের জন্য মাপ সাউন লাগে আপনারা যদি উপযুক্ত নলা দিয়া যাইতেন পারে শাহিদারটা খারাপ না ঠিক নেই কোনো গরিব ফ্লেট সাউন নাই কামলা গুলো ফজর রাজান দেওয়ালে বসু দিতে কি বার হাবা বলো তারা যে ফেরি দিছে তারা মনে করছে কতক্ষণ পরে আমরা সাইডার কতক্ষণ পরে যখন খেরাতে ফেরে যে দুপুর হইয়া তখন বই বই দেখবি দেরি যে হইব তারা তখন আন্তাস করতে ফারতাসে না আফার সব হুজুরে মকবুল হুজুরে কি তাও করে তারা ফারা না তারা মার হাবা কয় না হুজুরে কয় না আর জুড়ে মুসলমান নবীর বয়স এখন চল্লিশ আম্বাজান খাদিজার বয়স পঞ্চান্ন ফাস পঞ্চাশ বছরের বুড়া বেড়ি আমরা আম্মার এবিডিরার আগে আরো দুইটা বিয়ে হয়েছে আম্মার এটা আমরা নবীর লগে তৃতীয় বিয়ে আমরা বড় আম্মা ভালো লাগে না কি আম্মা রে কি আম্মা 
যেমন তেমন মানারে বাসর ঘর গিয়া নবীজি বইয়া বইয়া কান্দে আম্মা যান খাদিজা জি গাছকে খুশির দিন কান্দেন কেন কয় খাদিজা গো খাদিজা সাসার কথা বেশি মনে পড়তে আছে কয় কোন সাসা কয় হজরত আলী আমি খেজুর গাছের তলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কান্তি আসি আমার সাসা আবু তালেব ধনী ধনী সাসার আসিল কেউ আগবাইছে না আবু লাহাব এবার আর দিতে হার কলস আসিল আমার অন্তকালের পরে দাদার লগে ঘুমাইতাম দাদা আমারে মুখটার লগে শোয়াইছে দাদা আমারে ফেসাব করতাম ধরা বাইরে লইয়া গেছে দাদা আমারে গোসল করাই দিছে আমার দাদি আদর করে লোক মাদিয়া খাওয়াইছে আবু তালেব সাসায় আত্রার দইরা বাইত হইয়া গেছে এবার আর বউয়ার নাম আসিল ফাতেমা ডাক দেয়া কয় ফাতেমা গো ও ফাতেমা এই ফোলাডার নাম মোহাম্মদ আমার বাতিজা তার আব্বার নাম আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ ভাই সাহেবে তার ফেরার ঐক্য মারা গেছে তুমি যদি রাজি হ তুমি যদি তার আদর যত্ন করো তাইলে আমি তারে ভাই তা না না হইলে দরকার নাই আমি তার অপমান সইতে পারবো না তার যত্ন সইতে পারবো না তুমি কথা দাও ঘরের ভিতরে রান্না আমার সবার আগে আমার ঘরের আমার ছেলে মেয়ের আগে আগে মোহাম্মদ খাবে তারপরে আমার ছেলে মেয়েরা খাবে খেলা কথা নি খেলা কথা বাংলাদেশে গিয়ে বাতি যার জায়গা জমি দহল দিয়া লাই তো এতিম মানুষ সাসার আগে জায়গা জমি দহল দিয়া লাই আর কত বড় কথাটা কইছে আমার জিফুতে খাইব ফরে আগে খাইব আমার বাতি যা মোহাম্মদ সোবাহানাল্লাহ কয় না কথাটা হুমকে যত সহজ কামটা কি এত সহজ নেই এত সহজ তা সাতিখানি কথা মনে করছে জিফুতের আগে আমার বাতি যায় খাইবে এরপরে জিফুতে খাইব থাকলে না হইলে দরকার নাই এরকম আদর করে রাগবানি ফাতেমা ক ভোগের লোকে সুখী হইতে আছে সব আনা লাগে না এবেডির মন্ড আসিল নরম আবু তালেবের বউয়ের মন্ড আসিল নরম এবেডি ডাক দেয়া ক আমি ওয়াদা করতে আসি মোহাম্মদে খাইলে আমার জিফুতে খাইব না হইলে খাইত না সব ভালো লাগে না তয় তৈলে রাহ নবীজি যখন বাসর গড়ে ইয়া দেখে খাদিজা আমরা আম্মার বড় সম্পদের অভাব নাই উদাখালি সম্পদ আর সম্পদ দেখা সাসার কথা মনে পড়ছে আরে সাসায় কত কষ্ট করে আমারে খাওয়াইছে রে আজ শুধু শুধু জিফুত্রি লইয়া কেমনে জানি চলে আমি দি আরামের ভিতরে ফুরিয়া গেছি গা কি নরম বিছানা কি সুন্দর ঘর খাদিজার দিতে হার অভাব নাই খাদিজায় লগে দিয়া বইয়া কয় আমি বেডি এই মানুষ কেহা পয়সা দিয়া কিতা করা আজকে বাসর ঘরে আমার সব সম্পদ আপনার হাতে উঠাই দিলা আজকে থেকে সব আপনার সব আপনার খাদিজার বান্ধবীরা একদিন খাদিজার জি গেছিল খাদিজা গো এই তুমি দি সারা দেখতে সুন্দর টেহা পয়সাও আছে এর আগে দুই জামাইতে টেহা পয়সা এর ফলে তোমার আব্বা তোমার সাল্লা টেহা হল আছে তুমি অংশ অংশে হারাহারি যেটা পাইস অনেক টেহা পাইস তো তুমি এই মোহাম্মদ তো সব গুলিয়ে ঠিক আছে দেখতেও সুন্দর বেড়াও আমার সাল্লা আপনার নবীজি তো সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন 
তো মাশাআল্লাহ পুরুষ হিসাবে সুন্দর চেহারা ও সুন্দর আইটা গেলে আতর সুবহানাল্লাহ কয় না রে আইটা গেলে আতরের গন্ধ কয় তারপরে আমরা বেরাইয়া চাইছি তোমার স্বামীয়ে মোহাম্মদ আইটা গেলে রইতে দিয়া সব সময় আইটা দিয়া আমরা কই কি জানি এবারে আর কি রইত লাগে না আমরা চাইয়া দিহি উফরে ভাই এবারে মাথার উপরে কি ছায়া ছায়া দেখা যায় উফরে ভাই চাইয়া দিহি এবারে যে দিকে যা একটা ব্যাগের টুকরা ছায়া হইয়া ওনার মাথার উপর দিয়া ঘুইরা ঘুইরা যা সম্মানে পাত্তর তুলার মত নরম হয়ে যায় মনে করছো হে নবীর উম্মত বাড়াইতে আমরাগের গো সব হিয়ালের চাও ঠিক কি না কবি মনে করছো এই নবী যেমন তেমন নবী নাম এক লক্ষ চব্বিশ বল দুই লক্ষ চব্বিশ বল সকল নবী এবং রাসুল মিলে যা আমার নবী জি একা ইতা ভাই ও উঠুন না ভাই ভাই উত্তর বিরোধ কত হিন বিরোধ কত অভ্যাসটা লাগতো ফারসে না পরে এবার আরো লড়বো আরো লড়বো কয়েকবার লড়বো এবার হম এবার লড়া সারা বইতে পারতো নমুনা এক হয় যারা উডনের নিয়ত আছে ঠিক কি না কর নিয়ত করবেন যারা নিয়ত আছে উঠবেন মনে করছিলেন নিয়ত বেঙ্গালা লাভ হইতো না উডন যেত না আর উঠলে আমার লইয়ে উঠবে বার হাবা কষ্ট হইতে আছে কষ্ট হইতে আছে মার হাবা পান যে কথাটা কইতাম বুঝতাম কইলে তা এই নবীজি বা স্বর্গর কান্দে হালিমা ওই আম্মা যান খাদি যার যারা বান্ধবী আমরা আম্মার যারা শুই আমরা খালারা তারা আমার জায়গায় কি থাকো তোমার দি টেহার অভাব নাই তোমার এদি বিয়া করণের লেগা কত বেড়াইতে টেহাওলা ঘুরে বেড়ানা না হইলে সুন্দর শৈল না হইলে আতরের গন্ধ সব ভালো লাগে না বেড়ানা না হইলে সুন্দর শৈল না হইলে আতরের গন্ধ এই বেড়া ভাইয়া তোমার জামাই সব আছে গো টেহা দো নাই তোমার জামাই এত গরিব সব আছে টেহা দো নাই হালিমার মন্ডার ভিতরে কতটা লাগছে খাদিজার কথার ভিতরে কতটা লাগছে কথাটা কি তা কইলা আমার জামাই গরিব আচ্ছা দাঁড়াও খাদিজা ঘর গেছে ইয়া সাইরা নবীর দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসি দিয়া কয় আপনার মাশাআল্লাহ সৌন্দর্য আছে লম্বা সৌরো মাশাআল্লাহ বালা আপনার সৌন্দর্য সবাই পঞ্চমুখ ব্যবহারও ভালো চরিত্র ভালো কথাবার্তাও ভালো লেনদেনও ভালো আপনি কথা জীবনে মিশা কথা করলাম আপনি আমানতের খেয়ানত করেন না আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না আপনি কখনো কালি খালি হাতে কাউকে ফেরান না 
আপনার গুণের শেষ নাই তবে একটা মাত্র দোষ আমার বান্ধবীরা বার করছে আপনার টেহা নাই কথাটা আমার কলজাত গিয়া লাগছে নবীজি মুসকি হাসি দিয়া কয় এটা আমি কিছু মাইন্ড করছি না কইলে কইছে টেহা দিয়া কিতা করা আমার আইতে টেহা আমার এত টেহা আইলো আমি রাখতাম ফাটতাম না কারণ আমার এত টেহা আইতে দেরি কেউ আইয়া খুঁজতে দেরি আমি দেতে দেরি করব না টেহা তো আমার দিত কইছি নিশি না জিব্রাইল না আইয়া কইল ইয়ারাসুল্লাহ আপনি যদি অনুমতি দেন আল্লাহ জি গেছে উহুদের ফাহারটা বলে স্বর্ণ বানাই দিব আপনার কি মত সোহান আল্লাহ কন্ডা গেরে আমার হাত যত আমি কিছু নিহি খাইঙ্গে এটা আমরা তেহাল্লা গেল আল্লাহ তো না আমরা আল্লাহ টেস্ট করে রে জিব্রাই আবার টেস্ট করে আল্লাহ আমার হনু চিনছে না সোহান আল্লাহ কইতেন না আরে তোরা আল্লাহ আমার হনু চিনছে না রে আমার কয় ফাহার বিলে স্বর্ণ বানাই দিব আমি বুঝি সেরনের যে কোন আলাইত আমি যেদিন দিনের দাওয়াত যখন শুরু করছি না এই দিনে তো আবু জাহের আবুল আহ বোধবার সাহেব আবুবিরা সব কাফেরের দলাইয়া কইছে না কয় কাবা ঘরের সামনে বস্তায় বস্তায় টেহা বইরা রাহা আপনি লইয়া যাইবেন কেউ এফিসি দিয়া ডাক দিত না এক আল্লাহর কথা বলা যাবে না হ্যাঁ আপনি হয়েছিল ঠিক কি না ক তোরা কি মনে করছো তো আমি বাংলাদেশের মানুষের মতো আকিস বিড়ি খাওয়াইয়া আড়াইতে আড়াইতে চোদ্দ গ্রাম লইয়া যাইবো কা মানুষের চরিত্র বেড়া মানুষের চরিত্র নিবে মানুষের কোন দাম নাই একটা আকিস বিড়ি ফাঁসো না ফাঁসো না একটা মানুষ মরে না মাটি দিয়া নবী তো কই গেছে আমার উন্মতের বর টেহা হইতো না খানা দিয়ে তার মুখ বরতা পারতা না যেই দিন এটার মুহের মতো কবর মাটি ডুবাই দিব হ্যাঁ দিন এটার মুখ বরব এর আগে বরত না ঠিক কিনা এ আমরা নাদান্যা খাচ্ছ তার কারণে এত কইছি নাদান্যা খাচ্ছ আগে যেতে বুঝবে চা টেহা খা খাইবি রে খাইবি খাই কি তা কো খাই লক্ষণ খারাপ আর দাওয়াত দেয় না না মার হাবা কয় না তো জোরে কয় না তো মার হাবা উনিশশো একানব্বই পয়সা কিষাল ঘুমাইলেছেন আমার কাছে লুক আইছি তখন কিন্তু আমার এত বেশি সিনা নাই সিফা সাফা উডানো খের কুইরা কলা বুডার সিফা তো ওয়াশ করি আর কি কোনো চারটা যাই ওয়াশ করে ভাইতে আমি তো একবার এমন মাফলার ফেসাইছি না আমি কি বেড়া না বেডি এটা বুঝে গেছি ফলাফলে দৌড় দিয়া কইছে কত না বেডি মাফলার খুলছি পরে এটা নিয়ে কইছে উমা আপনি আমার স্বামী সব আছে আপনার টাকা নাই আজকে আমি নিয়ত করেছি 
আমি মহিলা মানুষ টাকা দিয়া কি করব এই একটা গুণের আপনার অভাব ছিল এই অভাবটা আমি রাখব না আজকে থেকে আপনি হয়ে যাবেন মক্কার অন্যতম একজন সেরা ধনী আমার সব সম্পদ আমি আপনার পায়ের কাছে এনে জমা করে রেখে দিলাম আমি যে কইসলাম আমরাও মুসলমান আর নবী যে কি মুসলমান বানাইতে চাইছে ওই হেরা গুহায় এরপরে এই আম্মা খাদি যারা দি আল্লাহ তালা ইপিডি আমি কি রে কানছিলাম ওই যে কইসলাম কথা মনে আছে নি ফলাফল তো মনে করছে আমি নামার ডরে নি কানতে আসছি আমি বললাম বাবা আমি নামার ভয়ে কান্দি না আমার আম্মা জান খাদি যা পঞ্চান্ন বছরের বুড়া বেরিয়ে আপনার আম্মার এবারে প্রত্যেক দিন সকাল একবার বিকাল একবার ওই হারা গুহায় আমার নবীর জন্য রুটি আর পানি লইয়া উঠত আবার নামতো আবার উঠত আবার নামতো বল সুবাহার আল্লাহ বয়স্ক বয়স কত বয়স কত আর আমি তখন তিরিশ বছরের যুবক আমি তিরিশ বছরের যুবক তখন যখন আমি হেরা গুহায় উঠছি শরীরটা গান দিয়ালাইছে ফাউডি বৈঠাইছে ফাউয়ের ব্যথায় মনে জন্য ঘুরেন দিয়ে ঘুরে যাবে আর আম্মা যান খাদি যায় পঞ্চান্ন বছর বয়সে একবার রায় লইয়া আবার লইয়া গিয়ে নবীজির কাছে জিবরাই লাইয়া কয় আপনি এই যে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ না আপনার না তো জি কয় এখন থেকে আপনি মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ না আজকে থেকে আপনি মোহাম্মদ রসুল সাংঘাতিক ডরাইস শৈলা গান দিয়া লাইছে শক্তি বড় বড় গাল দি লাল কাঁপতে কাঁপতে বাইতেস খাদি যায় কয় আপনারা কেউ কিছু কইছে নাম ডাক আমার আম্মায় কীরকম প্রভাব আছিল দেখে ক্ষমতা কীরকম এ বিড়ির মক্কার বেড়াইতে বেড়াইয়া নম নম করে চলন লাগছে সকলে মিললে বিড়ি রুফা দি দিছে তাহারা এ বিড়ি ছিল পবিত্র এই ফাঁপ পঙ্কিল তার জীব দিনই এই জীবনেও উনি ছিলেন একটা সুন্দর অনুপম চরিত্রের অধিকারী নিয়ে সব আল্লাহ বলবেন না জীবনে টিটকারি মস্কারা মারব দূরের কথা কেউ শোখ কিনা সাওনের ক্ষমতাও ছিল না এই আম্মা যান খাদি যায় ডাক দেওয়া কয় আপনার না কাপতাসেন কিরে আপনার শক্তি লাল কিরে আপনার গাল ভাইয়া ফানি ভরে গিরে কেউ কিছু কইছে কেড়াই কইসে না আপনার কাজ আল্লাহর নবী ডাক দেওয়া কয় খাদি যাগ ও খাদি যা কেউ কিচ্ছু বলে নাই সবাই দা আমারে আল আমিনে কয় গো খাদি যা সবাই দা আমারে সম্মান করে ইজ্জত দেয় কেউ তো কিচ্ছু কইছে না আল্লাহর ফেরেস্তা বিল একজন এবার আইসিল নাম বিলে যে বড়াইল আমারে আইয়া কয় আপনি আজকে থেকে মোহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ না আপনি আজকে থেকে মোহাম্মদ কষ্ট হইতেছে আপনাদের ছেড়ে দেওয়া দরকার মার হাবা কন জুড়ে কন আর জুড়ে আমার খুব পছন্দ হয়েছে মাসিলা আর আমি যেটা মনে থেকে চাইছিলাম কিছু লোক দাঁড়াই থাকো মার্শাল আমার মনের আশা পূর্ণ হয়েছে আমি হুজুরে যেটা কয় আর বাইরে তারা কাম করে না থাক থাক খেলি থাক আর আর আসি তো মাত্র দুই আড়াই ঘন্টা কেন পারবো তারা খেলি থাক তো হ্যাঁ তারা নমুনে দিন ফানি কে ফেলে নিচের ফেলে দো 
এবারে চাইতাছে মাহফিলের দিন পানি ফর্ত করলে শুকরে কেন উঠে যায় যাই দেখি ওই বনি এটা না ওই তো না যদি এই আশা কইরেন না মারহাবা কয় না রে জোরে কয় না মারহাবা আর পানি ফললেও আপনি জেমনে মাশাআল্লাহ তিন টুন লাগে উঠে যা টুয়া বেরে গেল কেন হইছে নিচে যাই তো ফর্ত না পানি আর ও কাফর গায় দিলেন না কিরে चमके उठलेंमके दाड़े आश्चर्य खादी सर्वप्रथम एक नम्बर कैतम <laughs> रे <laughs> सब <laughs> जगह रुखल 
মানুষ ঘুরতে আছে আমি বলি তে পাগল না পাগল হইল তারা তারে লইয়া পাগল হইছে তে পাগল না আমি বলি পাগল পাগল না পাগল লইয়া পাগল হইছে যারা তারাই হইল আসল পাগল নবীজিরে আম্মা জান খাদি যায় রায় দিস আপনি নবী আমি <laughs> আমি অনেক গবেষণা করে বার করছি কারণ বেডি তো আপনার লোকের সব সময় থাকে রান্না বান্না করে তরকারি নুন্না হইলে আপনি কি তা করেন এটা বেডি এটা জানে বাজারের তারা জানে আপনি তো বাজারে সব সময় আইস দিয়া থাকে আই কি সুন্দর আইস ফেরেস্তা ফেরেস্তা কিন্তু নুন্না হইলে যে আপনি কি তা করেন এটা জানে ঘরে রেডি দিবেন আপনি কয়বার বাড়িতে এটা দিয়ে বেডি মাথা ফুলাইলেছেন না আপনি যখন হুতেন যাইবেন ভালো মানুষ যাইতে বুট মুট খেয়ে যাবেন বাজার ইয়া সেরা কইবেন যে রাগাই সেন হুজে বেজি কইল তুমি বিলা আমার ভালা কইলে আমি ভালা আসলে আমি মানুষ কি রকম কোনো ভিটা ভিটি হইতো না তুমি মনে তো খুশি মনে করবে আমি মানুষ কি রকম তো হেবি নিয়ে দেখবেন আইস দিয়া কইব মানুষ তো খারাপ না বাইদে বাইদে না সিদ্ধা জিজ্ঞা হে দিন দি গরুর লোকে না ফাইলে আমারই কি চালাই গেল আসল কথা বার করুন দেব তো হয় তে আসল কথা কইবে আর যদি আপনি কি আজ যদি গিয়া জিজ্ঞান মানুষ কি রহ কোন মাশাআল্লাহ আপনি অবশ্যই নবী ভালো লাগে না আপনি কখনো ওয়াদা খেলাফ আপনি কখনো অভাবী মানুষকে খালি হাতে ফিরাই দেন না কি সাইটটা কথা কইছে একটা রুজন কুদ্দুরা কয় কেজি কয় মন আপনি কখনো আমানতের খেয়ানত করেন না আপনি কখনো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেন না আপনি কখনো অভাবী মানুষকে খালি হাতে ফিরাই দেন না 
কি মানুষ আর আমরা হোক নিবেডি আইনে আছে নি ক্ষেত্রে আর এর দূর কেউ তো থামে না বিয়ে বই নিতে পারো না হোগিন নিবেডির লোকে আলাপ তুমি হোগিন নিবেডির লোকে বিয়ার আলাপ করো কি তা অসুদ্ধ ঠিক নি রে তোমার যে বয়স হচ্ছে দাঁড়ি ভাগছে তোমার এত রঙের আলাপ বারোই করতে বিচার তো তোমার বড়ার চিন্তাই যেন কি তোমার যে টান টান সামলা ডি লইছে দাঁত দি ফইলা মুখ ফাঁক হইছে ওখান দিয়ে আলিফ কইতা এলাম হ্যাঁ তোমার যে ফ্যাসলাই কাছে যা তারপরে তুমি হগিন নিবেডির লোকে আলাপ করো বিয়া বই আলাইতে পারো হগিন নিবেডি বিয়া বইব না টান বইতে থাকো তোমার জি গাইছে ফাললে বিখ্যা দিয়া তো না ফাললে না ঠিক কি না কম আর নবীজির ওয়াইফ আপনার আম্মা এ বিড়িয়ে কইতে আসে যে আপনি কখনো কোনো বেড়াইতে বেড়িয়েতে চাইছে আর আপনি ফিরত দিচ্ছেন কোনো প্রমাণ নাই সোনা না কইতেন না কয়দিনও তো লাগছে না আম্মা যান খাদি যাচ্ছে সব ডিটি আইন না নবীর এত দিল কয়দিন লাগছে কয়দিনের ভিতরে তো আনলাম সব শেষ তো নবী তো আর যেমন তেমন নবী যা তুই যে আনের বাদশা নবী সব আনা লাগায় না আমরা নবী আমরা নবী खादी जाए दिल रहमतुल्ला কিতাবের কথাটা শুনতেন না হুজুর হুজুর কিতাবের কথাটা কিতাবের কথাটা শুনল হুম কিতাবের কথাটা শুনল যার কাম লাগবো খেলি থাকবে পেলা মার হাবা কয় না রে জোরে কয় না মার হাবা কি কথাটা কইছে শুনো না मुजनबीन लगे सीमान अनेक दूरे कयल तो तुम्हारे सब समय देखी कैया दूरे फास बेला अपने मसिद नाम क्षमता नहीं অনেক দূরে বাড়ি বর্ডার বেল্টে সীমান্ত এলাকায় মরুভূমি ফারুইয়া হুই কান্দার ভিতরে কত কে রে আসলা ও নবী গো আমার একটা মাইয়া আছে আপনার নাত আপনি তো আপনার ফিতা আপনি তো আপনার আব্বার জাগাত তা আপনার আমার জিয়ে তো আপনার নাতি নয় আমার জিডা আমার বিয়ারু বিয়ার উপযুক্ত হয়েছে চিন্তা করলাম তাই তো বিয়া দন দরকার আমি মতে মতে একজন জামাই তালাশ করতেছিলাম মার্শাল্লাহ একা জামাই ফাইয়ালাইছি ফাঁসক তো নামাজ পরে যুদ্ধের ডাক পড়লে দৌড় দিয়া যাই যায় কোনোদিন জামাত কাজা করে না মার্শাল্লাহ দেখতে শুনত ভালো পরে হেসগাহাইজামির ভিতরে নাই ডাইল ডুইল খায় না আমরা ফলা ফেলে খায় না কি খায় না আমরার মাইয়ার বাহে ফলার তেহা দেখিয়া কাটতে গেছে গা চরিত্রের খবর আর লইছে না ঠিক দেখছে যে তার তেহা আছে ফাস ভাই ফাস অর্ডার বিদেশ সাইরু বিদাত ঘর তুলিয়া লাইছে সব সাইরুগুলো তো ঘুরাইয়া ঘর তুলিয়া লাইছে কোনো মতে কাজ তুই আছি ফা দিয়ে ঘর ডুহন লাগে এত ঘর দেহা 
এবারে কেহার কবর পাইয়া মাসাল্লাহ আর ফলার চরিত্র কেমন ব্যবহার কেমন আর চাইছে না তারপরে কয়দিন পরে ছয় মাস গেছে না তাই আইয়া সেটা কান্দে আব্বা টেহা ভাত খাওয়া সুইরা লাই ফিটে বুহে ফিটে দরাই নাই কিনবে বাপে কয়েছি গো কি হয়েছে কয়েকটি হাত আছে রান্না বান্না বালা ভাত খাইয়ে হুতাম ফারি না এমন কিল যায় ভূমি হইয়া বাড়ি তো খাওয়াইয়া লাভ কি কন্যা কন্যা একটা ধমাধম চলতে আছে আব্বা আমার দ্বারা এই সংসার করণ যাইত না কাম লাগলে না মাঝি চাইয়া একটা রিক্সাওয়ালার কাছে বিয়া দিয়েন তেহাওয়ালা যা মাই আমার লাগতো না টাকা দিয়া সুখ হয় না আব্বা মুস্তাক ফৈজি যদি কোনোদিন না আসে ভাইয়ার বাপ যারা মনে রাখবা কোনোদিন টাকা চাইয়া ওই জামের কাছে ঘর দিয়াই শোনা নবীর আদরের সবচেয়ে আদরের কন্যা সাই কন্যার ভিতরে সবচেয়ে আদরের হইল ফাতেমা জয়ন ব্রুকে অগ্র কুলসম ফাতেমা ছুরুরা হইল সবচেয়ে আদরের ফাতেমারে যখন বিয়া দিছে আলী রিজি গেছে কিতা আছে ওই কিতা থাকবো কিন্তু আপনার ঘর চাহিয়ে নি আপনার ঘর খানা হইলে খাই না হইলে ধুইতে থেই কিতা দিয়া কিতা করাম আমার দরকার আছে কিছু এখন আমি বারান্দা ধুইতে থাকি না আপনারা আর আপনার ঘর খানা হইলে আপনি কি আমার হালাইয়া খা তো আমি যদি খানার চিন্তা করাম কিতা আমি তো ঘরের চিন্তাও করি না আপনার বারান্দা ধুইতে থাকি আরে রে ঠিক আছে তো তুই একলা মানুষ বারান্দা ধুইতে তো তুই বিয়ে করলে কি বলবি বারান্দা ধুইতে থাকি তুই ঘর কিছু নাই হাসি দিয়া কয় অর্ধেকটা হইলো আমার সাথে আমার মুহর না আর অর্ধেকটা দিলাম তুমি গেছো ঢুকেরা বাড়ি বাড়ি বাড়ালো আর বউলে কেমনে থাকবা বুস্টুস করো ফাঁকে মারে তোমার কাছে বিয়া দিতে আসছে কোটে হাসির না দাম ফাঁকে মারে যখন ঘর গিয়া দেখছে মাত্র সাতটা জিনিস আছে একটা সাক্ষী জব জব পেশানোর জন্য একটা বিছনা আর একটা পানির মশক আর একটা ফেলা মাটির ফেলা এই সাতটা জিনিস ছাড়া কিছু নাই ফাঁকে মারে কুমু মরি গিতে আব্বা কই বিয়া দিল কুদুর সাইলো না টেহা বসে আসেনি নাই আমার বড় আফারে দিতে হাওলা বেড়ার কাছে বিয়ে দিয়ে বইয়া রইছে আর উসমান গনি এবারে তো সেরা ধনি দুই বোনে বিয়ে করে বইয়া রইছে আর আমার এমনি কাছে বিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আপনার কাছে সব আনন্দ না করলে গেলে নবীজি ফাতেবার সহি দেখা নেই আসছে নবীজি এমন সময় দরজা পেয়ে দাঁড়ায় আইতাম নেই সব আনন্দ করলে গেলে কি নবী ওইটা জিয়ের গরো ঢুকবো ডাক দেওয়া জিগায় আইতাম নেই কারণ তারা স্বামী স্ত্রী এই ঘরে ঢোকা যাবে না সাহাবারা কইছে ইয়ারসুল্লাহ আম্মার ঘরে ঢুকতেও কি অনুমতি লাগবে কে অবশ্যই কয় ইয়ারসুল্লাহ আম্মা আম্মা তো হ্যাঁ আম্মার ঘরে অনুমতি নেওয়া ঢুকবে ইয়ারসুল্লাহ আম্মা না আমার তা আম্মার ঘরে অনুমতি নয় আমি কিতা কে তুমি কি তোমার বাকি উলঙ্গ দেখতে চাও আস্তাক ফুরুল আমি মার উলঙ্গ দেখতে ইয়ারসুল্লাহ আমি কি এত খারাপ মানুষ কয় যদি উলঙ্গ দেখতে তা চাও অনুমতি নিয়ে ঢুকো কারণ তুমি জানো না তোমার মা হয়তো ঘুমিয়ে আছে বুকের কাপড়টা সরে আছে তুমি দেখলে লজ্জা পাবো তুমিও পাবা তোমার মায়ও লজ্জা পাইব এর লেগে অনুমতি লইয়া ঘর ঢুকবো পার হাবা পার অনুমতি লইয়া ঘর ঢুকবেন নিজের ঘর নিজে ঢুকবেন হুদা বউ ঘর আছে আর কেউ নাই হ্যাঁ আপনি অনুমতি লইয়া ঢুকবেন ঠিক কি না কথা না ঠিক কি না আপনি অনুমতি ছাড়া ঘর ঢুকবেন না কারণ এ বিডি কোনো মতে কোনো মতে শক্তি লাগিয়ে উঠছে আপনার লাগে বইয়া থাকতে 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 এ বিডি আটকা শক্তি লাগিয়ে উঠছে মাত্র আপনি হত্যা সারছেন এমনি আপনি উফরি দিয়ে ব্যাংক খুললা খাচ্ছ খারাপ তো রাইতে না রাইতার সময় যায় এবিডি দরজা খুললে না না খুললে ব্যাংক লাগাই নিছে তা আর দিয়ে হেগুল দিয়ে ব্যাংক খুললে ঢুকছে এ বিডি কোনো মতে শক্তি লাগিয়ে উঠছে এ বিডি কানে কাছে গিয়ে কয় কি বড় বড় আসেনি আর দিন নাই এবিড়ি ও মা কইরা ছিলাম যে খাটের তো গোড়ান দিয়া ফইরা সেই না এবারে জিব্বা টিব্বা টাকা কামড় দিয়া লাইসার এবিড়ি বড় বড় তুই যদি দরজাত খেলিয়া ডাক দিতি আসনি করো ওটা দরজা খোলা আমি আইসি 
তাতে বলি প্রস্তুতি নিল এবার যারা অমাক হয়ে যা চিনলাম যে জিম ফাটকা মুর দাম লাগলো না হল তুই কি হ্যাপির কানের কাছে কি কিছু ঠিক কি অসভ্য ইসলাম মানেন অনুমতি নেওয়া ঘরে ডুববা ঠিক না কও নবীজি গিয়া সেরা দরজাত খেলে কয় তাতে মা আইতাম নি গো কি আদব বাফে জিয়ার ঘর ডুববো ডাক দেখো আইতাম নি আলিয়ে কয় ইয়া রাসূলুল্লাহ বিয়াদু বি গুস্তাকি মাফ কর দিজি তাশরিফ নিলে খুব খুশি হই নবীজি আসসালামু আলাইকুম বলে ঢুকলেন ফাতেমা কো আব্বা আলাইকুম আসসালাম ফাতেমা রে গিয়া জি গায় নবীজি খেয়াল করে ইয়া জি ফাতেমা আসতে वाला আচ্ছা এম নে গিয়া কই যারা ভাড়ে ভাড়ে আর এই টেবিল ফাতেমা কিটা কইবো বিচার তো আওয়াজ বাড়ায় না সখের পানি দি টলমল করতেছে নবীজি দেখ খালিস আল্লাহর নবী গায় একটা চাদর মোবারক ছিল টান দিয়া ফাতেমার সাত ঘটনার ভিতরে লইয়াইছে যেন আলিয়ে চোখের পানি দি না দেখে টান দিয়া ওই চাদরের তলে আইনা ফাতেমার কানে কানে কয় ফাতেমা গো অনেক ধনী বেড়াইতে তোরে বিয়া করতে চাইছে আমার কাছে আইতো পারছে না আমি এই মদিনায় খেয়াল করে দেখছি আলির মতো সেরা পুরুষ তোর জন্য আর নাই টাকায় সুখ না টাকায় সুখ না সগুঞ্জের আব্বারা জীবনে জিয়ে রে জল্লা দেরা তো ডাহাই চেরা তো তুই দিও না তেহলা ডাহাই তোমার জিয়ে রে বাইরে লাগবো তে হেঙ্কি না কাও তুমি রিকশা ওলার কাছে বিয়া দিও হাফিজি মাত্রা সাথ ফরায় এমন একটা হুজুর সাইয়া বিয়া দিয়া দিও ওই কোনো মতে কোনো মতে কুদুর ফরছে তার কাছে বিয়া দিয়া লাইও তে একটা মুদি দোহাম দিয়া চলে তে রিকশা চালায় অটো চালায় শরম নাই কোনো তে অটো চালায় হালাল কামাই করে তে ডাহাই না হুজুর রা তো খুশি বিয়া লাইন হইতে আছে মারহাবা কয় না রে হুজুরা কয় না মারহাবা সাহাবাই কথা মনে আছে নি মনে আছে নি সাহাবাই আইয়া কয় ইয়া রাসূলুল্লাহ ভালো একটা জামাই পাইলাম কথা মনে আছে নি কয় তো কিটা করছো ও আল্লাহ করলে বিয়া দিয়া লাইছি আপনারে তো জানাইতাম ফারসি না আপনি আমার রুহানি আব্বা আমার জি আপনি নাতিন আপনার হাতে আপনার কাছে খবরটা কইতামাইলাম আর আপনারে জানাইলাম আপনি কি আপনার নাতিনের বিয়াত কোন উপহার দিবেন না সব আনালা কইদেন না সাহাবার লগে নবীর সম্পর্ক না কি তো আর এটা কি সম্পর্ক এটা নবীর গিয়ে জি গিয়ে রাসূলুল্লাহ আমার জি এর যে বিয়া দিলাম আপনি কোন উপহার উপহার দিবেন না নবী জি আই এই ছোট বাচ্চাটা একটু বসাই দেন তো তে জুতুতে আছে উড়নের যখন সাহাবাই কথা বিপুল সরম হয়েছে তখন আদ্যাবে একটা দেহ লজ্জা পাইছে ভীষণ चोखर पानी दिसे কেউ এর লগে কিচ্ছু কইছে না নবী নিজেকে সামলে নিলেন ডাক দেয়া কয় সাহাবা যাও আজকে কিছু দিতে পারবো না আগামী কালকে আইসো আমার নাতিনের উপহার আমি রেডি করে রাখবো পরের দিন আইসে পরে আইতের সময় একটা শিশি আহ কথা কয় কেন একটা শিশি আর একটা কাঁদি আনলো শুধু একটা শিশি আর কাঁদি লই আইয়া কইয়ার ছিল লাইছি শিশি আনছো কহ কাঁদি আনছো নি কহ ইয়ার ছিল কাঁদি আনছো পশমের গোড়াত ঘাম জমছে নবী যেমনি কাজ করে ধরা 
ওই শিশিরা হলো ধরো শিশিরা কনুইর কাছে ধরছে ফোটা ফোটা গাম দি ফোটা ফোটা করা শিশির ভিতরে ঢুকতে আছে এই হাতে হইছে অর্ধেক শিশু শিশি এই হাতে হইছে আরো অর্ধেক শিশি মুখটা বন্ধ কইরা কাঁদিডারে একটা ফেস দিয়া কয় যাও আমার নাতিনের বিয়েতে আমার পক্ষ থেকে এটাই আমার উপহার যায় না দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কান্দে কান্দো গেরে উপহার কি পছন্দ হয় নাই আপনি যদি কুটি কুটি টাকাও দিতেন আমি এত খুশি হইতাম না আপনার পাসিনা মুবারক আমার আম্মারা নবীর বিবিরা কয় শিশির ভিতরে বইরা রাখে আতর ব্যবহার করার জন্য আর সেই আতর আপনি নিজে আমার জিয়ার লাইগা দিছেন একটা দামি উপহার আবার কিতা সাহাবাই দিছে দূর মাইয়াই খেলে রয়েছে বাড়ির গাড়াত নবীজি উপহার দিব আব্বাই উপহার লইয়াইব কিতা জানি দেয় দু জাহানের বাদশা নবীর উপহার সাওয়ার জন্য মাইয়ারা গাড়াত খেলে রয়েছে দুপুর বেলা রোদুরটা রয়েছে দেখে যে মরুভূমির মাঝে দিয়ে আব্বাই দৌড়াইতে আছে মাইয়ারা আব্বারে দৌড় দিয়ে আব্বাই আনুনের লাগে মাইক বরাবর গেছে গা দিয়ে আব্বারে কো আব্বা ও আব্বা নবীজি কি কোনো উপহার দিছে না মাইয়ারার বন্ডা খারাপ হয়ে গেছে গা আত দি কোনো ফ্যাকেট ফ্যাকেট নাই কাব্বা নবীজি কি কিচ্ছু দিছে না আজ জানা যাইতেন কৈছি আবার সাহাবা সিল্লান দিয়া কয় মাইয়া গো ও আমার মেয়ে তরে যে উপহার দিছে তুই বড় ভাগ্যবতী আসমানের নিচে জমিনের উপরে তোর মতো ভাগ্যবতী আর কোনো মেয়ে নাই কিচ্ছু দি দিছে না কি দিছে এবারে লুঙ্গির খুঁড়েতে শিশিরা বার করে মাইয়ার আত দিছে খুঁড়তে বার করনের লগে লগে চতুর পাশ সুগন্ধে ভরে গেছে কাব্যাইডা কিতা পেডা তোর বিয়ার উপহার নবী নিজের হাতে ঘাম বের করে শিশির ভিতরে ভুইরা দিছে মাইয়া সিল্লাম দেওয়া পুরা পৃথিবীটা যদি আমার নবী জিয়ে দিয়া লাইত আমি এত খুশি হইতাম না নবীর আতর পাইয়া আমি যত খুশি হইছি মাইয়ারা কানতে কানতে তেনা দিয়া ফেসাইয়া শিশির ডালে নিয়া সন্দুকের তলে ঢুকাই রাখছে যখন ঈদ হইত বিয়ে হইত মেয়েরা শিশির আবার করে একটা ফোর হাত লইয়া মুহূর্ত লইয়া চেহারায় বুকে মুখে সারা শরীরে মাক্ত পুরা মদিনার মানুষ ওই মেয়ের মাখা আতরের গন্ধ সবার নাকে নাকে পৌঁছে যেত মদিনার সব মানুষ কয় কেড়ারে এত দামি আতর ব্যবহার করে কেড়া এত ফৈসওয়ালা কেড়া কেড়া এত দামি আতর আনছে গন্ধটা শুকতে 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 ওই মানুষটার বাড়ির সারুগুল দেওয়া সব দিক থেকে লুকাইত আইয়া সারু দিক তো ভাইও তুমি নিয়া তোর দিস কয় না আমার কে কপাল আছে নি কয় দিছে কেড়া কয় আমার জিয়ে কয় তোমার কপাল নাই জিয়ার কপালের তোর ওই লোকের নেই কয় জিয়ারও কপালও আসিল না আমার নবী জি আমার জিয়ের বিয়ে তো উপহার দিছে কয় কিতাই রা গিয়া সেরা ভাইয়ার লোকের কথা কয় কিতা গো তুমি দিস কয় আমার নবী ঘাম মুবারক বের করে দিছে এইটাই আমি আতর হিসাবে দেই সবই মদিনার সব মানুষ মিললা বাড়িটার নাম দিয়ে দিছে সুগন্ধি বাড়ি অসুগঞ্জের মুসলমান মুস্তাক ফৈজি কোনোদিন তোমাদের কাছে আসে নাই আর কোনোদিন আসবো কিনা জানি না কোনোদিন যদি মুস্তাক ফৈজি না সে মনে রাখবা আমি এসেছিলাম মনে রাখবা আমি বলে গেলাম ও মুসলমান বত্রিশ বছর মুস্তাক ফৈজি ওয়াস করে মা ফিল্ডাত কদম দিলে মা ফিল্ডার ওজন বুঝি আজকে মাহফিলে কদম দিয়ে মন্ডায় সাক্ষী দিছে তোমাদের মাহফিল আমার আল্লাহ কবুল করে নিয়েছে তৃপ্তি বৃষ্টির মাঝে মানুষ রাস্তায় থাকতে চায় না সব দৌড়ে দৌড়ে ঘরে যায় এই মাহফিলকে জনসমুদ্রে পরিণত করে দিয়েছ লোকে লোকারণ্য করে দিয়েছ আমি প্রাউড ফিল করছি আমার মন ভরে গেছে কলিজা ঠান্ডা হয়ে গেছে আমার মন্ডায় সাক্ষী দিছে এই কবুল হওয়া মাহফিলে আমার আল্লাহ 
কারো দোয়া বিফলে দিতে পারে না বলো আমি